Bienvenidas mentes curiosas. ¿Creéis que existieron los gigantes? ¿Sabíais que en México a Hernán Cortés le mostraron huesos de humanos colosales y que el bíblico Goliat no era tan alto como popularmente se cree? Allá por el año 1519, cuando Hernán Cortés se encontraba en el territorio de los tlaxcaltecas, con quienes estableció una alianza, estos le contaron que en tiempos remotos sus antepasados habían combatido contra gigantes, una raza de hombres y mujeres muy altos y de grandes huesos, a quienes, por ser malvados, habían dado muerte. Al menos eso es lo que afirma Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres que acompañó a Cortés en aquella expedición. En su obra titulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Díaz del Castillo escribió lo siguiente. Para que viésemos qué tamaños y altos cuerpos tenían, trajeron un hueso o zancarrón de uno de ellos y era muy grueso, tan alto como un hombre de razonable estatura. Y aquel zancarrón era desde la rodilla hasta la cadera. Yo me metí con él y tenía tan gran altor como yo. Y trajeron otros pedazos de huesos como el primero, mas estaban ya comidos y deshechos de la tierra. Y todos nos espantamos de ver aquellos zancarrones. Y tuvimos, por cierto, haber habido gigantes en esta tierra. Y nuestro capitán Cortés nos dijo que sería bien enviar aquel gran hueso a Castilla para que lo viese su majestad. Junto a los dragones, una de las criaturas mitológicas más universales es el gigante, un ser de aspecto antropomórfico, pero con un tamaño colosal. Desde los albores de las civilizaciones humanas son muchas las culturas que poseen relatos sobre gigantes. Los encontramos en la Biblia, en la mitología nórdica, en la griega, en las tradiciones británicas, en las creencias de los indios payute de las montañas rocosas, en Japón, en México, en Bulgaria, en Argentina, en Chile. En la mayoría de casos se habla de ellos como seres pertenecientes a un pasado remoto y ya extintos, sea por una catástrofe natural, un castigo divino o por obra del ser humano. Y no son pocos quienes afirman haber hallado pruebas de su existencia. Pero empecemos por el principio, por las primeras menciones escritas sobre gigantes, que fueron recogidas en escritura cuneiforme por los sumerios. Este pueblo habitó en la parte sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, hace más de 5.000 años. En la Popeya de Gilgamesh, una obra literaria cuyo origen se remonta hasta el 2100 a.C. y a la que ya dedicamos un vídeo en exclusiva, se describe al protagonista, el rey Gilgamesh de Uruk, hijo de una diosa y un sacerdote, como una persona de una altura colosal, superior al equivalente a 5 metros, y se da a entender que su fiel compañero de aventuras, en Kidú tenía un tamaño similar. Es posible que la descripción de Gilgamesh fuera tan solo una forma literaria de ensalzar la relevancia de su figura como héroe o de justificar su capacidad para acometer grandes empresas, como la construcción de las enormes murallas de la ciudad de Uruk. Pero en aquel relato también aparece un gigante maligno, el monstruoso Umbaba, que lanza fuego por la boca y custodia el bosque de cedros. Por tanto, ya en aquella obra, el libro épico más antiguo conocido hasta la fecha, vemos los dos roles principales que la humanidad ha asignado a los gigantes en sus manifestaciones culturales. El del héroe, cuyo origen semidivino justifica su gran altura física, y el del adversario horrendo, cuyo tamaño aterroriza a los humanos y resalta la fragilidad de estos al compararlos. En la Biblia también se habla de gigantes. El inicio del capítulo sexto del Génesis dice lo siguiente. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. En esos días había gigantes en la tierra y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres 
y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. Estos versículos pueden variar un poco en función de la versión de la Biblia que consultéis. Nosotros los hemos tomado de la versión Reina Valera contemporánea. Pero la pregunta que casi todos los que los leen se formulan es ¿Quiénes son esos hijos de Dios de los que se habla? Porque está claro que no son humanos, ya que se habla de que se fijaron en las hijas de los hombres. Existen diversas creencias al respecto. Ángeles que se rebelaron contra Dios y abandonaron el cielo para vivir en la tierra. Demonios, espíritus caídos en desgracia. Por lo general se considera que eran seres malignos, aunque se debate acerca de su naturaleza concreta. En cualquier caso, lo que nos interesa en el vídeo de hoy son sus descendientes, esos gigantes que concibieron con las mujeres humanas. Originalmente, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, y en ese idioma, en el fragmento que os hemos leído, se usaba una palabra transliterada al español como nefilim. Seguro que os suena porque últimamente se habla mucho del libro de Enoch, un tema que tal vez tratemos en profundidad en un futuro vídeo. El caso es que en las traducciones del original hebreo más populares, como la Vulgata, esa palabra se tradujo como gigantes. Es decir, que donde hemos dicho gigantes, originalmente ponía nefilim, pero muchos eruditos opinan que la traducción correcta de nefilim no sería gigantes, sino los que hacen caer o los caídos. En cualquiera de ambos casos, la palabra nefilim no estaría aportando ningún dato acerca del tamaño de esos seres, como sí lo hace la palabra gigantes. Por lo tanto, tal vez la Biblia no hablase de gigantes en el Génesis. No obstante, en otras partes de la Biblia sí se hace referencia a gigantes, como en el caso del archifamoso Goliat, aunque solo medía entre 216 y 258 centímetros, si nos guiamos por el tamaño de cuatro codos y un palmo que indica la Septuaginta, la traducción griega más antigua que se conserva de la Biblia hebrea. El historiador judío romano del siglo I, Flavio Josefo, también indicó que esa era la altura de Goliat, al igual que los rollos del Mar Muerto. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, el hombre más alto de la historia, según el libro Guinness de los Records, fue el estadounidense Robert Wadlow, nacido en 1918. Medía 2 metros y 72 centímetros y pesaba 222 kilos. Su extraordinario tamaño se debía a una hipertrofia de la glándula pituitaria y su crecimiento nunca se detuvo. Es probable que de haber vivido más tiempo hubiese alcanzado una altura aún mayor, pero con tan solo 22 años, un mal paso le provocó una ampolla en el tobillo que se infectó y acabó con su vida por una septicemia. Volviendo a las leyendas, un caso llamativo de gigante positivo nos lo contó el historiador armenio del siglo V, Mopses Horenatsi, españolizado como Moisés de Corene, en su obra Historia de los Armenios, donde recogió diversas leyendas populares acerca de los orígenes de la nación armenia. Una de ellas habla de Haik, un hombre de estatura gigante al que se describe como apuesto y amigable, con cabello rizado, ojos brillantes y brazos fuertes, poderoso arquero y guerrero intrépido. Pues bien, Haik y su pueblo, los armenios, descendientes de Noé, emigraron hacia las tierras cálidas de Babilonia, donde gobernaba un gigante malvado llamado Bel, quien intentó tiranizar al pueblo de Haik. Pero este condujo a los suyos hasta la tierra cercana al monte Ararat y fundó allí un pueblo que se convertiría en el centro del antiguo reino de Armenia. Luego, en una batalla cercana al lago Van, el ejército de Bel se enfrentó al pueblo de Haik en una gran batalla, durante la cual Haik logró acabar con la vida del gigante malvado con una flecha lanzada desde una gran distancia. De ese modo, los armenios pudieron prosperar y Haik pasó al recuerdo como el legendario patriarca y fundador de la nación armenia. Hablemos ahora de los gigantes de quienes hemos heredado la palabra gigante. 
los de la mitología griega. En los mitos primordiales recogidos por Hesíodo en su Teogonía, los gigantes eran los hijos de Urano y Gaia, las personificaciones del cielo y de la tierra. Su madre, Gaia, les hizo atacar el monte Olimpo y enfrentarse a los dioses que allí moraban para conseguir la supremacía del cosmos. Aquella batalla, conocida como la gigantomaquia, se decantó a favor de los olímpicos cuando Heracles, también conocido como Hércules por los romanos, se unió al bando de los dioses. Derrotados, los gigantes fueron encerrados bajo tierra y allí tiemblan de vez en cuando provocando los terremotos y las erupciones volcánicas. Sin embargo, aquellos gigantes, los gigantes, no eran los únicos gigantes, porque antes había habido otros gigantes que, pese a no llamarse gigantes, también eran seres antropomórficos enormes. Hablamos de los primeros hijos de Urano y Gaia, los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Al igual que los gigantes en su gigantomaquia, los titanes también batallaron contra los dioses del Olimpo, en la titanomaquia. Y al igual que sus hermanos menores, los titanes fueron derrotados y encadenados en las entrañas de la Tierra, en el Tártaro. Las similitudes entre ambas historias hace que muchos, incluidos algunos poetas griegos antiguos, mezclen o confundan a los gigantes con los titanes. Menos conocidos son los enormes hecatónquiros, también nombrados como centimanos porque tenían 100 brazos además de 50 cabezas. Según Hesíodo eran tres y se llamaban Coto, Briareo y Giges. Ellos también combatieron en la titanomaquia, pero lo hicieron en el bando de Zeus y los olímpicos. Su participación fue crucial para la derrota de sus hermanos mayores, los titanes, y tras la batalla se convirtieron en sus carceleros, como guardianes de las puertas del Tártaro. Los cíclopes, por su parte, eran fácilmente reconocibles por poseer un único ojo situado en mitad de la frente. Aunque diversos autores como Estrabón, Hesíodo u Homero relataron la existencia de diferentes cíclopes, sin duda el más conocido hoy en día es Polifemo, gracias a la Odisea. En ella, Homero contaba el periplo de Odiseo, también conocido como Ulises en latín, para regresar a su hogar tras la guerra de Troya. En el canto 9, él y sus hombres llegan a la isla de los Cíclopes y se adentran en una enorme cueva, donde encuentran comida en abundancia y se dan un banquete. Por supuesto, se trataba de la morada de Polifemo, que había salido con sus ovejas para llevarlas a pastar. Cuando regresó a la cueva, bloqueó la entrada con una gran piedra y se comió a media docena de los hombres de Odiseo, hasta que a éste se le ocurrió emborracharlo ofreciéndole un vino muy fuerte que le habían entregado al inicio de su viaje. Embriagado por el alcohol, Polifemo le pregunta a Odiseo su nombre para comérselo el último de todos en agradecimiento por el vino. Odiseo le responde que se llama Utis, que puede traducirse como nadie o ningún hombre. Cuando el cíclope cae dormido por la borrachera, el héroe griego endurece al fuego una gran estaca y se la clava a Polifemo en su único ojo, dejándolo ciego. Polifemo despierta gritando de dolor y llama a los demás cíclopes de la isla dando voces para que acudan en su ayuda. Algunos se aproximan a la entrada de la cueva y le preguntan ¿Por qué tan enojado, Polifemo? ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado o por ventura te matan con engaño o con fuerza? A lo que el cíclope ciego responde, ¡Oh, amigos! Nadie me mata con engaño, no con fuerza. De modo que los demás cíclopes le aconsejan rezar a Neptuno para aliviar sus dolores y se marchan. A la mañana siguiente, Polifemo aparta la roca que bloquea la cueva para que sus ovejas puedan ir a pastar y las va palpando una a una para asegurarse de que solo salen las ovejas y no sus prisioneros. Sin embargo, 
Ulises hace que sus hombres se oculten bajo grandes carneros atados de tres en tres y así todos consiguen escapar. Los especialistas en folclore han identificado más de 200 versiones distintas del cuento de Polifemo repartidas por 25 países de todo el mundo. Inglaterra, Portugal, Arabia Saudí, Turquía, Islandia, Rusia, Corea... ¿Cómo es posible? Quizá la Odisea de Homero sea una obra tan universal que ha influido en los cuentos populares de lugares tan alejados unos de otros. La mayor parte de los eruditos actuales opinan que no es así. Creen que todas esas diferentes leyendas sobre un pastor gigante y caníbal que captura a un grupo de humanos reflejan tradiciones anteriores a la época de Homero, es decir, que el poeta griego la tomó prestada de relatos muy, muy antiguos. Los antiguos griegos y romanos tenían sólidas razones físicas para creer en la existencia de cíclopes, ya que en algunas islas del Mediterráneo, como Sicilia o Creta, pudieron hallar algunas calaveras de cíclopes, como esta que veis en la imagen. No, es broma. Se trata de un cráneo de elefante, pero ahora poneos en el lugar de un griego de hace 2.500 años. Si nunca en vuestra vida habéis visto un elefante y os encontréis un cráneo como este, tan enorme y con un gigantesco orificio en medio, ¿cómo ibas a imaginar que allí iba una trompa en lugar de un gran ojo? ¿No sería más fácil que pensaras que los cíclopes de los que has oído leyendas existieron realmente? En la isla de Sicilia vivía una especie de elefante enano, hoy extinta, denominada Palaeoloxodon falconeri y más conocida como mamut enano o mamut de Sicilia. Sus enormes huesos y cráneos fosilizados pueden encontrarse aún hoy en laderas y acantilados erosionados. En la isla de Creta lo que se han encontrado han sido restos fósiles de Deinotherium giganteum, es decir, un dinoterio, otro antiguo pariente del elefante moderno. Desde nuestra perspectiva actual es fácil darse cuenta de que son huesos pertenecientes a un animal, pero los antiguos griegos creían que los enormes huesos que encontraban eran restos de gigantes y cualquier rasgo no humano se achacaba a las grotescas características anatómicas de los gigantes. Antiguamente la gente de Tingis, la actual Tánger en Marruecos, presumía de que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo, que fue enterrado en un montículo al sur de la localidad después de que Hércules acabara con su vida en un combate cuerpo a cuerpo. Cuenta la leyenda que para comprobar si aquella afirmación era cierta, el romano Quinto Sertorio ordenó a sus hombres que excavaran el montículo en el año 81 a.C. y que para su sorpresa hallaron un enorme esqueleto que luego volvieron a enterrar con grandes honores. Los fósiles de elefantes antiguos son comunes en aquella zona. ¿Guardará relación con esa leyenda? Vayamos ahora al continente americano, a su extremo meridional, a la Patagonia. En 1520, cuando el explorador portugués Fernando de Magallanes pasó por allá en su expedición alrededor del mundo y decidió permanecer el invierno en la bahía de San Julián, contactó con los Tehuelches, unos nativos de gran estatura, los que él llamó Patagones, y de ahí derivó que aquella tierra pasara a ser conocida como Patagonia. Ahora bien, ¿por qué los llamó Patagones? Antiguamente se creía que era porque había visto que tenían los pies muy grandes e hizo un juego de palabras acerca de patas grandes o patones, pero la hipótesis más sólida es la que apuntó en el siglo XX la filóloga argentina María Rosa Lida de Malkiel, según la cual Magallanes habría leído la novela de caballerías titulada Prima León, que fue publicada en Salamanca en 1512. En ella aparecía un gigante monstruoso llamado Patagón y Magallanes lo aplicó a los pobladores de aquella tierra por su altura. El geógrafo y cronista italiano Antonio Pigafetta, que viajaba en la expedición de Magallanes, describió el encuentro con estas palabras. Un día se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. 
Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. Al vernos, manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido de los cielos. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con dos manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, escasos, parecían blanqueados con algún polvo y su capa era de pieles cosidas entre sí. Durante tres siglos en Europa se mantuvo la creencia de que en el extremo sur de América había una raza de gigantes. De hecho, en los primeros mapas del Nuevo Mundo que dibujaron los europeos, era frecuente ver señalada la Patagonia con el texto Gigantum Regio, es decir, Región de los Gigantes. Aquella fama contribuyeron a avistamientos posteriores de marinos que hablaban de nativos de 3 metros de altura. ¿Realmente eran tan altos? Seguramente se tratará de exageraciones, aunque es probable que los tehuelches midieran cerca de 2 metros, una altura muy superior a la de los europeos del siglo XVI, que rondaban el metro y medio. Ya en el siglo XIX, el propio Charles Darwin arrojó algo de luz sobre aquella leyenda en su libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo, donde describe su encuentro con los patagones. Tuvimos una entrevista en el Cabo Gregory con los famosos gigantes patagones que nos recibieron con gran cordialidad, narra Darwin. Sus grandes abrigos de piel de guanaco, sus largos cabellos flotantes y su aspecto general los hacen parecer más altos de lo que realmente son. Por término medio vienen a tener seis pies, 1,83 metros, aunque algunos son más altos. Los más pequeños son pocos. Las mujeres son también muy altas. En suma, esta es la raza más corpulenta que en mi vida he visto. Sin abandonar el continente sudamericano, podemos encontrar leyendas acerca de gigantes en diversos rincones. Uno de ellos es la ciudad portuaria de Caldera, en el norte de Chile, donde los cuentos hablan de gigantes que juegan con los barcos y los trasladan de un puerto a otro. Un poco más al sur, en el Valle del Huasco, se cuenta la leyenda de la mítica ciudad encantada de Tololopampa, que aparece y desaparece en mitad de la noche en el camino que une la Ruta 5 Panamericana con la localidad de Carrizal Bajo o en el tramo entre Copiapó y Vallenar. Se dice que en aquella ciudad muy luminosa todo son fiestas y alegría y que hay incluso un castillo habitado por una princesa y que un gigante minero llamado Patas Largas excava en busca de tesoros para regalárselos a la princesa. Si algún viajero es capaz de observar al gigante mientras trabaja, tendrá buena suerte el resto de su vida. En la mitología nórdica se habla de una raza de gigantes que rivalizaba continuamente con los dioses. Eran los Juten, representantes del caos primitivo, de la fuerza indómita de la naturaleza. Cada vez que los dioses los derrotaban, simbolizaban el triunfo de la cultura humana sobre lo salvaje. Eso sí, aquellos gigantes tenían su propio mundo, Jutenheim, mientras que los humanos habitaban en Midgar. También existían los gigantes de fuego, que a su vez vivían en el mundo llamado Mispelheim. Por tanto, aunque de vez en cuando los gigantes visitaran otros mundos y contaran con una larga y detallada genealogía, no se aprecia en la mitología nórdica más antigua la afirmación de que los gigantes poblaran la Tierra en un tiempo remoto previo a la humanidad. Gigantes, dioses y humanos tenían cada cual su propio hábitat, aunque interactuaran algunas veces. Otra cosa distinta son los troles, que en el folclore escandinavo posterior a la mitología nórdica son descritos como gigantes que viven en medio de la naturaleza, en lugares remotos, alejados de los humanos, para quienes suponen una amenaza. Especialmente para los cristianos, ya que según algunas versiones pueden oler la sangre de quienes han sido bautizados para devorarlos. Las características de los troles varían mucho de unos relatos a otros, aunque con frecuencia son descritos como viejos seres gigantescos, muy fuertes pero lentos y tontos, 
que se pueden convertir en piedra si entran en contacto con la luz del sol. El ruido de las campanas de las iglesias les resulta insoportable, de ahí que se alejen de las poblaciones humanas y que en ocasiones lancen grandes piedras para destruir las nuevas iglesias en construcción. Otra región europea rica en leyendas de gigantes precristianos es el País Vasco. Los Gentilac, por ejemplo, eran unos seres de fuerza sobrehumana que vivían en las montañas y lanzaban enormes pedruscos a grandes distancias. A ellos se les atribuye la construcción de dólmenes y otras estructuras megalíticas en la zona. Cuenta una antigua historia que en una ocasión los Gentilac divisaron en el cielo una luz extraña y acudieron al más anciano de ellos para preguntarle qué podría ser aquello. El anciano, que tenía fama de sabio, les respondió «Es la luz que anuncia que ha nacido Kishmi», término con el que los Gentilac se referían a Cristo. «Y ha llegado el fin de nuestra raza. Arrojadme por ese precipicio de ahí». Los demás Gentilac lo despeñaron tal como había solicitado y corrieron a esconderse bajo tierra. En la mitología vasca, además, encontramos a Tártalo, un cíclope caníbal muy agresivo que vive en las montañas y se alimenta de ovejas y humanos. ¿Nos ¿No recuerda a cierto personaje del que ya hemos hablado? También existían gigantes en los mitos fundacionales búlgaros, en concreto unos seres a los que allí denominan Ispolini. La leyenda dice que las primeras personas creadas por Dios para habitar la Tierra fueron los enanos, pero debido a su baja estatura no fueron capaces de defenderse de los animales salvajes y desaparecieron. De modo que Dios creó a los Ispolini, a los que hizo de 3 metros de altura, con cabezas enormes y con un solo ojo del tamaño de un huevo en la frente. Sí, aquí hallamos de nuevo a una especie de cíclope. Los Ispolini vivían en cuevas situadas en antiguas montañas y eran carnívoros. Luchaban con frecuencia contra los dragones, que eran enemigos acérrimos, pero en realidad tenían un rival mucho más temible, las zarzamoras. Como eran muy altos, un poco torpes y su único ojo no les ofrecía una correcta percepción de profundidad, solían tropezar con las zarzamoras, caían sobre ellas, quedaban atrapados entre sus espinas y perecían. Por eso Dios, viendo que aquella nueva criatura tampoco tenía el tamaño adecuado para sobrevivir en la tierra, decidió exterminarlos y creó al ser humano. Mucho más al este, en Japón, existe la figura del Daidara Bochi, un yokai, un ser sobrenatural de tamaño gigantesco capaz de mover montañas. Y en Norteamérica, la tradición oral de la tribu de los Payute del Norte, originaria de la región de la Gran Cuenca, en los Estados Unidos, habla de los Siteká, una tribu legendaria de gigantes caníbales pelirrojos a los que los Payute se enfrentaron y lograron exterminar. Como veis, hay leyendas acerca de gigantes en todos los rincones del planeta y nos hemos dejado muchas en el tintero para no hacer este vídeo demasiado extenso. Pero ahora, la pregunta crucial. ¿Realmente existieron gigantes en algún momento del pasado? Hace unos años, en la región etíope de Harla, se hallaron los restos de una ciudad del siglo X a.C. construida con enormes bloques de piedra. Los lugareños opinaban que aquella ciudad era obra de gigantes, aunque los arqueólogos no hallaron allí más que esqueletos de humanos de tamaño estándar. Eso sí, encontraron artefactos de la India, Egipto y China, lo que demostró que se trataba de un centro de comercio de notable importancia. Ese es uno de los motivos más frecuentes por los que las personas podemos llegar a pensar que existieron gigantes. Contemplamos monumentos colosales creados por civilizaciones antiguas y al desconocer el modo en que fueron construidos, 
imaginamos a colosales seres inteligentes capaces de apilar enormes rocas con sus manos como si fueran piezas de Lego. La espectacular calzada del gigante en la costa nordeste de Irlanda consta de unas 40.000 columnas entrelazadas de roca basáltica. Según el mito gaélico, el gigante irlandés Finn McCool construyó la calzada para poder caminar desde su isla hasta Escocia y luchar allí contra el gigante escocés Vina Donna. Pero cuando McCool vio de lejos lo enorme que era Vina Donna, se acobardó y regresó a Irlanda. Poco después, el gigante escocés decidió aprovechar la nueva calzada construida por McCool para ir a Irlanda a luchar contra él. La esposa de McCool, para proteger a su esposo, lo disfrazó de bebé y le dijo a Vina Donner que ese niño era el hijo de McCool, que se encontraba ausente. ¿Y qué ocurrió entonces? Que Vina Donner aterrorizado al imaginar el tamaño del padre que había engendrado a un bebé tan grande, regresó a Escocia y destrozó la calzada de los gigantes a su paso para evitar que McCool lo siguiera hasta su tierra. De ahí que la calzada ya no conecte Irlanda con Escocia y presente su aspecto actual. En realidad, Formaciones como esta suelen ser el resultado de la actividad volcánica. Hace unos 65 millones de años la lava fluyó sobre la zona. A medida que la lava se enfrió, se contrajo y se fracturó en las columnas que se ven hoy. Pero hay que admitir que la versión de los gigantes que querían pelearse es mucho más entretenida. En México, el misterio que rodea la construcción de la ciudad de Teotihuacán está relacionado con el mito de los Kinametsin, una raza de humanos gigantes que supuestamente fueron los constructores de la ciudad de Teotihuacán, sobre cuyos orígenes aún debaten los especialistas, aunque se estima que las primeras edificaciones de gran tamaño que se pueden encontrar allí datan del siglo II a.C. aproximadamente, por lo que no serían tan antiguas como para sospechar un origen prehumano. Según la mitología mexica, los Kinametsin vivieron durante la tercera era cosmogónica y perecieron cuando el dios Quetzalcoatl hizo que lloviera fuego sobre la tierra. Los únicos humanos que se salvaron quedaron convertidos en pájaros. ¿Y qué decir de las pirámides egipcias? Todavía hoy son muchos quienes creen que no fueron obra de seres humanos y circulan rumores variopintos acerca de una raza de gigantes constructores o de que los antiguos faraones eran gigantes, pero hasta el momento no se han hallado evidencias que sustenten semejantes leyendas. El faraón más alto conocido hasta la fecha es Sanacht, que medía 1,87 metros de altura. Era muy alto para la época, sin duda, pero desde luego no sobrepasaba los estándares humanos. Otro de los motivos principales por los que el ser humano ha creído en gigantes son los hallazgos de restos fósiles de la megafauna prehistórica. Como mencionamos al hablar de los cíclopes, desde la antigüedad se han encontrado restos de grandes bestias que, por simple desconocimiento, se asociaron a gigantes. El escritor romano Plinio, por ejemplo, describió el esqueleto de un gigante hallado en Creta después de un terremoto. Quizá fuesen los restos de un dinoterio, pero Plinio dedujo que con el paso del tiempo seres gigantes como aquel habían ido adquiriendo el tamaño humano, es decir, que podría tratarse de un antepasado nuestro. Otro animal prehistórico cuyos huesos han podido dar lugar a antiguos mitos sobre gigantes es el Gigantopithecus blacki, el primate homoneideo más grande que ha existido. Podía medir más de 3 metros de altura y pesar media tonelada. Ya habitaba las selvas de China, India y Vietnam hace más de 2 millones de años y es posible que llegara a convivir con el Homo erectus en el sudeste asiático. 
Se desconocen las causas de su extinción, pero sus huesos pudieron ser fácilmente confundidos con los de una raza humana de un tamaño extraordinario. En resumen, no hay pruebas científicas de que haya existido ninguna raza de gigantes antropomorfos en ningún momento de la historia ni de la prehistoria, pero es innegable que el acervo cultural referente a los gigantes, que podemos encontrar en casi todas las civilizaciones del mundo, es enorme. Por tanto, ¿habrá algo de cierto en todos esos mitos y leyendas? Quizá en el futuro se haga algún nuevo descubrimiento antropológico que arroje nueva luz sobre el tema. Hasta entonces, cada uno de nosotros tendrá que sacar sus propias conclusiones. Y vosotros, ¿qué opináis de la posibilidad de que hayan existido gigantes? Seguro que conocéis algún otro relato sobre gigantes que no hemos incluido en el vídeo. Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.